And David spake unto the Lord when he saw the angel that smote the people and said, Lo, I have sinned and I have done wickedly, but these sheep, what have they done? Let thy hand, I pray thee, be against me and against my father's house. David says, not want to put apart, Naina, Gurthis the Nard. But I put it a Gurthis the Nardo. I put the Gula Agpe and Atlagam and Amjustown. మరి నేనేం పొరపాటు చేయలేదు నేనేం తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి మరి వైఖరితో మరి మనం ఉన్నట్లయితే ఎన్నటికీ మరి మనం జయం పొందుకోలేము యూ షుడ్ రియలైజ్ దాట్ వీ డి ఏ మిస్టేక్ ఒకటే సబ్జెక్ట్ రన్ అవుతూ ఉన్నది ప్రపంచం అంతా కూడా ఏంటి ఆ సబ్జెక్ట్ అని అంటే మరి కోవిడ్తో మనుషులు చనిపోవడం భయంకరంగా చనిపోతున్నారు మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో మరి ముఖ్యంగా ఇండియాలో మరి మరి మనం ఏం చేద్దాం నేనేం చేయలేను ఐఎమ్ అ టైనీ పర్సన్ అని అనుకుందాం అలా నాకు అంత కెపాసిటీ లేదు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు అని అనుకుందాం అలా కాదు కాదు మరి ఎవరికి ఉంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరికైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే మనకే ఉంది ఎందుకు అని అంటే మనం యేసు ప్రభుని ఎరిగినటువంటి వారం యేసు ప్రభుకి చెందినటువంటి వారం మనకే ఉన్నది ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఏమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అని అంటే దేవుణ్ణి మొరపెట్టే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది దావీదు వలన తెగులు స్టార్ట్ అయింది దావీదు వలన తెగులు ఆగిపోయింది మరి ఎందుకు దావీదు వలన తెగులు స్టార్ట్ అయింది అంటే దావీదు ఆయన సైన్యంని లెక్క పెట్టాడు సైన్యం లెక్క పెడితే తప్పేముంది ఇండియన్ ఆర్మీ ఎంతో లెక్క తెలియకుండా ఉంటుందా లెక్క తెలుస్తుంది వేరే దేశం ఆర్మీ లెక్క తెలియకుండా ఉంటుందా లెక్క తెలుస్తుంది తప్పేముంది అందులో తప్పేముంది అంటే మరి దేవుడి కోపం ఎందుకు వచ్చింది అందుకే వచ్చింది అందులో అతిశయం కనబడుతుంది నంబర్స్లో కదండి ఎంత డబ్బు ఉందో మరి మనకే తెలియదు కొన్నిసార్లు లేకపోతే తెలుసా తెలిసి లెక్క పెట్టుకొని ఆ నంబర్స్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మరి ఎప్పుడు అవే లెక్కలు ఎప్పుడు అవే అంచనాలు ఎప్పుడు అవే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎవరు గొప్ప అని ఆ నంబర్స్ ఆ గొప్పతనము ఆ ఘనత కనపరచుకోవడం రింగులు ఇలా పెట్టుకొని చెయ్యెత్తి మాట్లాడతారు ఏం చూపించడానికి రింగులు చూపించడానికి మరి దేవుడు అవన్నీ చూశాడు అవన్నీ చూశాడు అవన్నీ నచ్చవు దేవుడికి ఘనత చూపించడము అది గర్వం నాకు సూచన అతిశయం నాకు సూచన పొగరబోతనం నాకు సూచన దావీది కూడా అలాంటి పొరపాటు చేశాడు అది గర్వం నాకు సూచన గర్వపడలేదు ఆయన నంబర్ చేశాడు అంతే కానీ అది సూచన అలా కౌంటర్ యాజ్ ప్రైడ్ అర్థమవుతున్నదని ప్రైడ్ లుక్స్ అని ఉంటుంది బైబిల్లో ప్రైడ్ లుక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే గర్వపు చూపు అనమాట కన్నులు పైకి ఎగరేసి చూడడం ప్రౌడ్ లుక్స్ ఆ ప్రౌడ్ లుక్స్ కూడా దేవుడికి నచ్చవు అతిశయపు మాటలు దేవుడికి నచ్చవు అని నేనేం అతిశయించలేదంటే ఒక సీక్రెట్ చెప్తాయి ఒక్కటి ఐడెంటిఫై చేయలేం మనం అన్ని పాపంలు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్ని పొరపాట్లు కనబడతాయి ఒక్క పొరపాటు కనబడదు మనలో ఉన్నది అదేం పొరపాటు అని అంటే ప్రైడ్ మనలో ఉంటే అసలు కనబడదు లేదు అనుకుంటాం మనం లేదు అని ఎందుకు అనుకుంటాము అని అంటాము కూడా ఎందుకు అంటాము ఎందుకు అనుకుంటాము అని అంటే అది కనబడదు మనకే కనబడుతుంది బయట వాళ్ళకి కనబడుతుంది ఆ ప్రైడ్ కనబడినటువంటి పాపము కనబడినటువంటి దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి దేవునికి హేయమైనటువంటిది మనలో ఉంటుంది థ్యాంక్స్ చెప్పము సారీ చెప్పము క్షమించమని అడగము మనుషులతోటి తగ్గించుకోము తగ్గి మాట్లాడము అతిశయం నేను గొప్ప నేను గొప్ప దేవుణ్ణి సేవించి వెంబడించి దేవుని చిత్రంని జరిగించేటటువంటి వాళ్లే రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చనిపోయారంటే వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు అందుకే చచ్చిపోయారు అలా కాదు నేను ఆలోచించేది నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నానంటే అంత నిక్కచ్చిగా దేవునికి సమర్పించుకొని అంత నీతిగా యథార్థంగా జీవించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళకే అడ్రస్ లేకపోతే మరి వేరే వాళ్ళ సంగతి ఏంటి 
కదండి కనుక ఎంతో జాగ్రత్తగా మరి మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఈ కాలంలో సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం త్వరపడి సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం తొందర తొందరగా సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అర్జెంటుగా సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం పెద్ద పాపం నా దావి చేసింది ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఆదాము అవ్వ చేసింది అసలే పెద్ద పాపం కాదు వాళ్ళు తిన్నది ఏంటి అంటే వాళ్ళు చేసింది ఏంటి అని అంటే వద్దు అన్న పండు తిన్నారు అంతే ఒక యాపిల్ తిన్నట్టు టేబుల్ మీద పెట్టి యాపిల్ అదిగో వాళ్ళ కొరక నుంచేమో మీరు తినద్దు అని ఒకళ్ళతో అంటే తినేస్తే అది పెద్ద పాపంగా గ్రహించం ఇంకోటి తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి అంటారు యాపిల్ అంత చిన్న పొరపాటే అగ్ని అతిక్రమించేయడమే మరి అది పాపంగా దేవుడు ఎంచాడు మోస పెద్ద పాపం ఏం చేయాల మోస ఏం చేశాడు అని అంటే రాతిని కర్రతో కొట్టాడు ఫస్ట్ టైం కొట్టాడు సెకండ్ టైం దేవుడు చెప్పాడు ఇలా అక్కడ నిలబడమన్నాడు నెక్స్ట్ దేవుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేవాడు అనమాట మాట్లాడమని మాట్లాడమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే మోస కొట్టాడు కానానికి ఎంటర్ అవ్వల మరి మోస మరణము అయిన తర్వాత పెద్ద డిబేట్ అవుతున్నది ఏం డిబేట్ అవుతుంది అని అంటే ఈయన సమాధి ఎవరు చేస్తారు లేకపోతే ఈయన మృతదేహం ఎవరు తీసుకుంటారు సాతానుడు కూడా దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం అంటే మోస అంత పర్ఫెక్ట్ డెత్ కలగలే దానికి అర్థమవుతా ఉన్నది సౌలు పెద్ద పాపం ఏం చేయలేదు అర్థమైందని ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు అమాలేకులు అందరినీ చంపేయమంటే మరి అది చేయలేదు సౌలు దావీదికి ముందున్న రాజు సౌలు అది కూడా పెద్ద పొరపాటేం కాదు ఈ దైవజనులు సేవకుల యొక్క సేవకులు ఎదుట మన మరి మనం చేసే పొరపాట్లు చూస్తే ఇంత అంత కాదు చాలా పెద్ద పొరపాట్లు మరి మనం చేస్తాం చాలా పెద్ద పాపం మరి మనం చేస్తాం ఈ యొక్క పాపంకి దావీది ఏమంటున్నాడంటే నన్ను శిక్షించు అంటున్నాడు మనం మనమైతే శిక్షించమని అడగము మనమైతే క్షమించమని అడుగుతాం దావీని శిక్షించు అని అంటున్నాడు కానీ దేవుడు క్షమించేసాడు గాడ్ జస్ట్ ఫర్గేవ్ హిమ్ మరి బెత్సభ విషయంలో కూడా దావీదు ఒప్పుకున్నాడు పొరపాటు నేను ఈ పొరపాటు చేశాను అని ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకుంటే దేవుడు శిక్షించాడు కానీ క్షమించాడు అల్టిమేట్ గా మరి ఆయన వంశావళి అంతటిని దీవించినట్లుగా మరి మనం చూస్తున్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల్ ఎలు దావీది యొక్క వంశావళి అంతటినీ దీవించాడు దేవుడు కొన్ని చిక్కు ప్రశ్నలు అయినా మీకు సలోమన్ ఎక్కడున్నాడు పరలోకంకి వెళ్ళాడా నరకానికి వెళ్ళాడు వెయ్యి మంది భార్యలు చెప్పండి పరలోకానికి వెళ్ళాడా నరకానికి వెళ్ళాడా యూదాయిస్కరి యూత్ పరలోకానికి వెళ్ళాడా నరకానికి వెళ్ళాడా సంసోను పరలోకానికి వెళ్ళాడా నరకానికి వెళ్ళాడా నేనేం తీర్పు తీర్చేవాడిని కాదు కానీ ఊరికే మన డిస్కషన్ కొరకు సలోమోను ఆయన వృద్ధాప్యంలో క్షమాపణ అడుక్కొని సామెతలు తర్వాత విలాప గీతములు తర్వాత సాంగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ పరమ గీతములు రాశాడు సలోమోన్ వీటిని ఏమంటారు అని అంటే హోలీ బుక్స్ అని అంటారు యూదులు అంటే సలోమోను ఆయన వృద్ధాప్యంలో క్షమాపణ అడుక్కొని దేవుని దగ్గర ఆయన క్షమాపణ పొందుకొని ఆయన ఈ యొక్క గ్రంథాలను ఆయన రాశాడు ఆయన తప్పు గ్రహించిన తర్వాత ఆయన రాసిన గ్రంథాలు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలు మరి ఆయన ఒక పరిశుద్ధుడు గాను క్షమాపణ పొందినటువంటి వాడు గాను యూదుల మధ్యలో ఆయన జీవించి చనిపోయాడు అర్థమవుతా ఉన్నా క్షమాపణ పొందడం ముఖ్యం పరలోకం చేరింటాడేమో అనుకుంటున్నా హలే లూయా అందరి గురించి నేను తీర్పు తీర్చడానికి ట్రై చేయట్లేదు కానీ యునో వాట్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ అల్టిమేట్లీ ఫైనలీ మనము దేవుని క్షమాపణ అడిగే వారంగా ఉండాలా యూద ఇస్కరి యువతు ఒక ఆట ఆడాడు పట్టిస్తాను జీసస్ కదా తప్పించుకుంటాడు మనకి ముప్పై ఎండి నాణ్యాలు వచ్చేస్తాయి ఫైదాకి ఫైదా డబ్బులకి డబ్బు తర్వాత యేసు ప్రభు తప్పించుకుంటాడు నేను తప్పు చేస్తే ఒకవేళ దేవుడు జీసస్ క్షమించేస్తాడేమో సిలువ మరణం పొందకపోవచ్చు యేసు ప్రభు అని ఒక ఆట ఆడాడు అలా అనుకున్నాడు గెస్ వర్క్ చేశాడు సిలువ వేయడానికి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు సిలువ దాకా జీసస్ వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అర్థమైంది అప్పుడు 
ఆ వెండి ధాన్యాలు అప్పగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ క్షమాపణ అడగడానికి ప్రయత్నం చేయట్లే యేసుప్రభు చాలాసార్లు అవకాశం ఇచ్చారు చాలా క్లోజ్ క్వార్టర్స్ లో దగ్గర కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు వాట్సాప్ ఏమనుకుంటున్నావు యుదాయిస్ కరియోత్ ఏంటి నిర్ణయం అప్పగించేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నావు ఎవరెవరు నేను కాదు నేను కాదు నేనైతే కాదు కదా యుదాయిస్ కరియోత్ నీవే ఇదిగో అని చెప్పేసాడు జీజస్ చెప్పిన తర్వాత ఆయనే చేస్తున్నాడు ఆయనే అప్పగిస్తున్నాడు అని జీజస్ కి తెలిసిపోయిందని ఈయనకు తెలిసిపోయినప్పుడు ఏం చేయవలసింది కొంచెం బుర్ర ఉన్నవాడు సారీ జీజస్ అంటే ఓ మై గాడ్ బతికేసేవాడు శిల్వకార్యం అయిపోవును అది తగిన సమయం కనుక శిల్వ సమయం కనుక శిలువ మరణ పొందాల్సినటువంటి సమయం కనుక జీజస్ శిలువలో చనిపోయేవాడు కానీ యుధాయస్కర్యోతిని క్షమించేసేవాడు క్షమాపణ అడగలే ఈరోజు ఇప్పుడు మరి మనం ఏం నేర్చుకుందాము అని అంటే క్షమాపణ కోరడం నేర్చుకుందాం క్షమాపణ కోరితే పెద్ద పెద్ద తెగుళ్ళు ఆగిపోయాయి కదండి అది ఎంత పెద్ద తెగులు అంటే మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు అంతే లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ ఇందాక చదివినటువంటి లేఖన భాగంలో రెండో సమయలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మరి చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు చనిపోతుంటే మరి దావీది చేసిన పొరపాటు నన్ను అర్థమైంది ఇలా అడుగుతున్నాడు ప్రభా నన్ను శిక్షించు నేను తప్పు చేసింది నేనే అంటే దేవుడికి క్షమించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ శిక్షకి కూడా ఆయన రెడీ అయిపోయాడు క్షమాపణ కంటే బియాండ్ అనమాట మరి మనం కూడా క్షమాపణ అడగచ్చు దేవుడికి కోపం వచ్చింది జీజస్కి కోపం వచ్చింది తెగులుకి అప్పగించాడు అది ఎవరో ఏదో కాలంలో జరిగిందని కాదు మన కాలంలో మన కండ్ల ఎదుట మన న్యూస్ పేపర్స్లో చదివేటట్లుగా మన ప్రియులు చనిపోవడం మనం చూస్తున్నాం మంచి పాస్టర్స్ ప్రియమైన పాస్టర్స్ వాళ్ళు పొరపాటు చేశారు అందుకే వాళ్ళు చనిపోతున్నారని కూడా నేను అనను వాళ్లే చనిపోతుంటే మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అంటాను మరి వాళ్ళు కూడా మరి పొరపాటు చేశారేమో క్షమాపణ అడుక్కొని ఉంటే సరిపోవును ఇప్పుడైనా మనం క్షమాపణ అడుక్కోవడం మంచిది అంత పాస్టరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హోల్డ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ నేను పాస్టర్స్ వేరు మరి పాస్టర్స్ కాని వాళ్ళు వేరు అన్నట్లే దేవుడు అలా ఏమీ పక్షపాతి కాదు పక్షపాతం ఆయన ఏం చూపించాడు పాస్టర్స్ డిఫరెంట్ స్పెషల్ కాని వాళ్ళు స్పెషల్ కాదు అట్లా ఏం కాదు వీఆర్ ఆల్ వన్ నేను వాక్యం చెప్తున్నాను అందుకు నేను పాస్టర్ మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పట్లేదు వాళ్ళు పాస్టర్ కాదు అలా కాదు న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈరా ఏంటి అని అంటే రాజులైన యాజక సమూహం అని మరి మనం పిలువబడుతున్నాం అందరము యాజకులమే అందరము యాజకులమే మీరు పాస్టర్గా మరి యాజక ధర్మం చేయకుండా ఉండి మరి మాకు లైసెన్స్ ఉంది పాస్టర్ పని చేయకుండా ఉండడానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండడానికి అని అనుకోవడానికి లేదు ఏదేమైనా క్షమాపణ అడుగుదాం ఏం పొరపాటు చేసాం సార్ మేమంటారేమో చిన్న చిన్న వాటినే దేవుడు స్పేర్ చేయాల పెద్ద పెద్ద చేసాం మనం అయితే నేను చాలా సార్లు ఏం చేస్తానంటే నాకు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు క్షమించు 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 ప్రభా అని అలా ప్రార్థన చేస్తే చాలా సార్లు ప్రార్థనలో క్షమించు 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 అంట నీ రక్తంతో కడుగు 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 అంటాను మీరు అంటారు అలా ఎప్పుడైనా అనండి అట్లా స్తోత్రం స్తోత్రం అంటారు కదా కొంతమంది స్తోత్రం 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 అని అంటారు అంటే ఏమన్నా జరుగుతుందా లేదా తప్పగా జరుగుతుంది ప్రైజ్ లాడ్ అని ఎవరినైనా గ్రీట్ చేస్తే ఏమన్నా జరుగుతుందా లేదు తప్పగా జరుగుతుంది షాలోం 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 అని పది సార్లు అనండి నీ మనసులోనే నీ హృదయంలోనే తేడా తెలుస్తుంది ఒక్క మాటతో మరి మనము తేడా చూడగలుగుతాం మన జీవితంలో క్షమాపణ అడుగుదాము ప్రభా క్షమించు 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 అని అడగండి అడుగుతారా అట్లా నాతో పాట అనండి ప్రభా నీ రక్తంతో నన్ను కడగండి 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 వాష్ మీ ద బ్లేడ్ ఆఫ్ ద ల్యామ్ బ్లేడ్ ఆఫ్ ద ల్యామ్ వాష్ మీ వాష్ మీ వాష్ మీ జీజస్ క్షమించు 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 నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు 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 శుద్ధీకరించు పరిశుద్ధపరచు పవిత్రపరచు ప్రభా నీకు నువ్వు నాకు నువ్వు ఏ అడ్డము నా పాపం ఉండకుండా కృప చూపించు క్షమించు నాయన క్షమించు క్షమించు తెగులు ఆగుతుంది ఆయన ఒక్కడితో ఆగుతుందా నావీది ఒక్కడితో ఆగింది కదా నిజమైన క్షమాపణ నిజమైన పశ్చాత్తాపం 
దేశం లోక భూమి యొక్క దిశను మార్చగలదు దావీలు అడిగినందుకు దేశమంతా నెమ్మదిగా అయింది దేశంలో ఉన్న తెగులంతా ఆగింది మరి అడుగుదా మా ఒక్కళ్ళము అలా నీ ఒక్కడు క్షమాపణ నా ఒక్కడు క్షమాపణ తేడా చేయదా తేడా కలగదా కలుగుతుంది కలుగుతుంది మనము ఒక్కళ్ళము దేవుని యొక్క పనిముట్లుగా మరి మనం ఉన్నాము మన మొక్కళ్ళము దేవుని యొక్క నమూనాగా ఉన్నాం మన మొక్కళ్ళము దేవుని యొక్క సైన్ సైన్ అంటే ఏంటి తెలుసా అండి గుర్తు గుర్తుగా మరి మనం ఉన్నాం హాలేలుయా ఒక రాజు ఉన్నాడు రాజుకి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు కుమారుడు సంతకం పెడితే రాజు పెట్టినట్టే నమూనా గుర్తు హాలేలుయా కుమారుడు మాట అంటే రాజాగ్ని అది మనం ప్రార్థిస్తే దేవుడు వింటాడు తెగులు ఆగిపోను కాక అని హలే లూయ కానీ హృదయం అంతటితో మనసంతటితో ఈ సత్యంని గ్రహించి తావీదు గ్రహించాడు గ్రహించి అలా ప్రార్థించాడు సాధ్యమే దేవుడి వాక్యంని మాటల్ని దీవించును కాక ప్రార్థన చేస్తాం మనం పరలోకం మందున్న మా తండ్రి నాయన నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నిదాయగలిగిన హస్తం నా పైన మా పైన ఉంచండి ప్రభా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నాయన మరి నా పాపంని క్షమించు 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 నేను పరిశుద్ధ రక్తంతో కడుగు 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 శుద్ధీకరించి పవిత్రపరచు 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 ప్రభా మా హృదయాన్ని మార్చండి మా హృదయంలో మార మనసు కలుగు చేయండి మాకు రక్షణ కలుగు చేయండి నా మా హృదయాన్ని మనసుని నీ పరిశుద్ధ రక్తంతో కడుగు 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 సమస్తంను 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 స్వాధీనపరచుకోనండి గొప్ప జయం నెమ్మది సమాధానం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ జీజస్ నేమ్ హాలే లూయ హాలే లూయ హాలే లూ కృప చూపించి నడిపించి నమ్మ పాపములను క్షమించండి తెగులుని నిలిపివేయండి కోవిడ్ ప్లేగ్ని నిలిపివేయండి ప్రభా నిలిపివేయండి నిలిపివేయండి జయసు పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను